Herkese merhabalar. Finishing'in sunduğu Wenger'in montuna hoş geldiniz. Ben Ali Can Öner. Ben Ömer Kula. Ben Salih Küçük. Bir günlük aranın ardından podcast ile karşınızdayız tekrardan. Chelsea Norwich maçı oynanıyor şu an. Chelsea 1-0 önde. E, dün de Manchester United Southampton'la 2-2 berabere kaldı. Bu iki maçı programın sonuna doğru biraz daha değerlendireceğiz ama önce beyler isterseniz City'nin cezasından biraz girelim. Çok sıcak bir gündem çünkü herkes onun hakkında yorum yapıyor. Olay da bayağı karışıktı zaten. Sonuç olarak KAS e, UEFA'nın verdiği 2 senelik Avrupa'dan men kararını sıfırladı. Ayrıyeten de 30 milyonluk cezayı 10 milyona indirdi sadece. Özet olarak bu oldu aslında. Geri planda birçok şey döndü tabii ki. Manchester City resmen e, kasa bir çıkarma yaptı. En pahalı avukatları toplayıp bayağı saldırdılar ve baş, sürecin başından beri aslında çok emin konuşuyorlardı. Siz de dikkat etmişsinizdir zaten konuşmalarına. Hani bu cezanın kesinlikle kalkacağından e, yani CEO'sundan kulüp sahibine kadar ve da işte sportif direktöründen Pep Guardiola'sına kadar bunu birkaç kez dile getirdiler. Ee, öncelikle şeyi sorayım size ee, Ömer istersen senle başlayayım yani sen karara ilk duyduğunda tepkin ne olmuştu 2 yıllık men şimdi bugün kalkınca neler düşündün ee, senin tarafından bir yorum alayım ee, sonra da zaten e, birazcık freestyle yorumlarız ya ben nedenini merak ettim ilk çünkü karar yanlışı da doğru demesinden önce zaman aşımı dediler evet. ee, kastan da tam öyle detaylı bir açıklama gelmedi bir de galiba bir şey bir neden daha varmış sanırım belge eksikliği mi ya da kanıt eksikliği mi kanıt yetersizliği galiba temellendirme yani, yani tam iki, iki nedenden bahsettiler birincisi dediğin gibi zaman aşımı ikincisi de delillerin temellendirilmemesi yeterince desteklenmemesi gibi hani Türkçe'ye çevirebiliriz iki nedeni var Tamam. Ya ben açıkçası ne desem boş çünkü gerçekten sonuçta bilmiyorum yani Manchester City suçlu mu değil mi? Ama ben burada pozisyonun birazdan yine konuşuruz Klopp'la Mourinho'nun demeçlerini. Ben tamam Mourinho'nun demecini altına imzamı atarım. Yani suçluysa suçlu yani suçluysa da hiç suçlu, suçu olmasın. Gerçi o paranın cezasının da açıklaması yapıldı galiba. Evet. Neden para cezası geldi? Ya bana o biraz saçma gelmişti yani para cezası veriliyorsa neden yani o zaman... Neden hani suç azaltıldı, hani suç şey ceza azaltıldı onu tam anlayamadım. Bana o adil gelmedi. Bir de galiba şimdi UEFA'nın aslında tekrar İsviçre üst mahkemelerine gitme hakkı varmış. Ama yapar mı yapmaz da tabii o da UEFA uğraşır mı öyle şeylerle onu da bilmiyorum. Ama. Aynen. Tamam. Onlara değiniriz zaten. Salih senin de ilk tepkinin oldu. Biraz da senin tarafından alalım. Hatta birazcık daha istersen Mourinho e, ve Klopp'un de- demeçlerine de değinebilirsin burada. Dinlemeyen için söyleyelim, hani belki kaçırmışlardır, Mourinho kararın utanç verici olduğunu, Manchester City'nin suçlu olup olmadığını bilmediğini fakat bir taraf suçsuzsa ceza ödememesi gerektiğini, suçluysa da ceza alması gerektiğini söyledi. Manchester City'nin aldığı cezada da eğer Avrupa'ya gitmiyorsa neden 10 milyonu euro ceza aldığını ve burada bir karışıklık olduğunu, kendi adını UEFA'ya da UEFA'nın aldığı bu karar utandığını söyledi. Hurgan Klopp kara bir gün olduğunu, Manchester City'nin aslında Avrupa'ya gitmesinin kendileri için bir avantaj olduğunu, çünkü sadece lige odaklanmış City'nin kesinlikle şampiyonun favorisi olduğunu, ee, iç Liverpool düşündüğünde şampiyonun gitmesinin bir avantaj olduğunu fakat UEFA ve futbolduğuna kara bir gün olduğunu söyledi. Pep Guardiola da e, bu ikisinin açıklamasından oldukça sinirlenmiş bu arada Pep Guardiola. E, bas toplantısını izleme şansım oldu. Hem bu açıklama sinirlenmiş hem de geçmişte bazı kendilerinin e, kendilerine laf edenleri, silah edenleri de bayağı biriktirmiş ve bugünü beklemiş. E, La Liga başkanına daldı, Barcelona başkanına daldı, hepsine laf soktu. E, özellikle La Liga başkanında çok ağır cümleler kullandı. Yani kendisi La Liga'yı kurtarmaya baksın, Premier Lig'in peşinde bıraksın, sanırım fazla kıskanıyor falan dedi. Ben de Ömer Lain taraftan, ben Mourinho tarafındayım. E, para cezası neden verildi bunu hiç anlamıyorum. Eğer şu, e, sizin dediğiniz doğruysa Ali'nin bizim spor hesabımızda çok iyi bir fuldu vardı bu arada. 10 milyon euronun işte o iş birliği yapmadığı için e, verildiği söyleniyor. Ben de şu açıdan bakmak istiyorum. O zaman ben Manchester, Manchester City'nin yerinde olur, ol, olsam ben UEFA'ya dava açarım. Çünkü madem sen kanıt yetersizliği var, delil yetersizliği var, neden bana iki sene men verdin derim ve bunun bir manevi tazminatını açarım. Çünkü bu oyuncuların üç aydır psikolojisi bozuk ve belki de tamamıyla sesi düşünüyorum. Belki de şampiyonu o yüzden kaybettiler. Belki o psikolojiyi kaldıramadılar. Sen nasıl delil yetersizden bir takıma iki yıl men cezası verebilirsin deyip kontra atak dava açarım ve takımın hakkını ararım. Ortada ne olursa olsun Manchester'ın lehine veya aleyhine iki türlü de bence rezil, yani kendi adama rezil işletilen bir süreç var. Ve bu kararın belki işte gerçekten haklı, haklıdır bu arada. Ona ben hiçbir şey söylemiyorum ama kararın alınış şekli ve gidişat çok kötü. Bu süreden sonra da herkesin aklına çok büyük soru işaretli olacak ki Katar'ın nasıl dönem kupası aldığını çok iyi biliyoruz. Geçmişte neler olduğunu çok iyi biliyoruz. Burada bile bir rüşvet 
ve benzeri işte çantalar konuşulur şakalar yapılıyor. Yani fin- finansal fair play olayı belki de ölmüştür. Belki de ölmemiştir bilmiyoruz ama kötü yönetilen bir dava olduğunu ben yüzde yüz düşünüyorum. Evet ya aslında paralel düşünüyorum yani biz birçok çelişki olduğu kesin ve iki ucu birazcık hani denir yani boklu değnek yani durumun. Bir diğer yandan UEFA hani gerçekten temelsiz suçlamalarla Manchester City'yi men ediyor, Avrupa'dan men ediyor ve olayın çıkış noktasından biraz bahsedelim. İsterseniz açıklamak açısından UEFA kendi soruşturmasıyla değil aslında Portekizli bir hacker'ın e, Football Weeks adını verdiği sonra da Alman bir gazetenin yayınladığı e, belgeler üzerinden yola çıkıyor. Yani kendi soruşturmasını aslında oradan çıkmıyor. Birinci problem bu aslında. Gidip oradan e, yola çıkıyor bununla alakalı. E, ondan sonra hani bu iki tane nedeni var. Şimdi Kas'ın cezayı iptal etmesi. Programın başında da konuştuk. Birincisi yani delillerin temellendirilmemesi. Bunu hani tam olarak kimse bilmiyor şu anda. Kas'ın detaylı bir karar açıklaması bekleniyor. O zaman daha net anlaşılacak bu birinci neden. İkinci neden ise zaman aşımı. Ee, burada da şey sorusu tabii gündeme geliyor. Yani UEFA avukatları bu kadar mı çaylaktı da zaman aşımı olan bir şeyi bile bile labes yapıp e, ceza verdi diyor. Ama UEFA'nın düşüncesi şuymuş. Olay o kadar ciddiydi ki o kadar büyük bir ihlal vardı ki diyorlar. Ee, biz zaman aşımının problem olmayacağını düşündük. Çünkü onun da emsali olarak Lance Armstrong'u hatırlarsınız doping davasını. Onda da bir de zaman aşımı vardı ama ihlal kör göze parmak olduğu için zaman aşımı çok değerlendirilmemişti. Lance Armstrong en büyük cezaları almıştı o zamandan. Biraz o şekilde yola çıkmışlar. Ama kas tarafından e, bu birazcık patlatıldı. E, diğer yandan şeye gelelim. E, o 10 milyonluk ceza neden kaldı? Herkes de ona takılıyor aslında şu anda. Yani bu ceza kalktıysa neden 10 milyon ceza ödüyor City diye. E, City asıl ceza almasının nedeni şuydu. City sponsorluk e, aslında yani e, kulüp sahibinin e, Şeyh Mansur'un hes- şirketinden gelen parayı Etihad ki City'nin kulüp sponsoru oluyor. Sponsor geliri olarak gösterdi. 51,5 milyon dolarlık bir şey e, meblağ bu. E, bu da aslında Financial Fair Play'e göre e, bildiğiniz gibi yasak. Yani siz direkt olarak kulübe enjekte para edemiyorsunuz. Ve bunu sponsorlarınızdan sağlamak zorundasınız. Birinci neden buydu. E, bunun aslında e, UEFA direkt olarak para enjekte ettiğini iddia ediyordu. İkinci nedeni de e, en önemli nedenlerinden biri UEFA... City'nin işbirliği yapmaması ve soruşturmayı zorlaştırdığını düşünüyordu. Şimdi mahkemeye gitti, kasa gitti. Kas birinci nedeni elimine etti. E, asıl nedeni. İkinci nedeni korudu. Yani City'nin e, soruşturmayı zorla, zorlaştırdığını korudu. Ve o nedenle de 10 milyon para cezası verdi. Yani bu soruşturmayı zorlaştırmak aslında 2 yıl men cezasını gerektirmiyor. Ama 10 milyonluk para cezasını gerektiriyor gibi düşünebiliriz. Bunun da açıklaması bu. Hani biraz e, oraya takılıyor insan e, aslında. Ama hani onun da bir açıklaması var. Bu şekilde söyleyebiliriz. Diğer yandan Premier Lig kulüplerinde bu şekilde davranması normal. Çünkü 10 Premier Liginden 8'i City'nin cezalandırması için zaten e, kasa ve UEFA'ya da e, baya bir destek hatta soruşturma açılmasını isteyen mektuplar yollamış zamanında. Sadece doğal olarak Manchester City ve Sheffield United ilk ondan yollamış. O nedenle de aslında Premier League tarafında da bir şey var. Kulüpler tarafından da City'nin ceza almasını isteyenler var. Özellikle e, Avrupa'da da Bayern Münih, Milan, e, Inter Milan, Juventus, işte Paris Saint Germain'in başı çektiği, Liverpool'un falan da hatta bulunduğu bir komitede e, işin peşini muhtemelen bırakmayacaklarmış. Önümüzdeki hafta hatta aralarında bir telekonferans yapacaklar. E, yol haritasını çıkarmaya çalışacaklarmış. Ama City için kesin bir zafer olduğunu söyleyebiliriz yani şu an için. Zaten Guardiola e, bayağı gülücüklerle dolu servisini çektirdi diyelim. Guardiola bugün yargı dağıttı ya resmen. Aynen öyle. Yani mutlular. Bakalım transfer marketini nasıl etkileyecek? Ben bayağı transfer yapacaklarını düşünüyorum açıkçası bu rahatlamayla beraber. Bilmiyorum siz ne daha diyeceksiniz. Bilmiyorum ya. Geçen sene de yapmadılar ama çok transfer. Aslında şimdi hemen kısaca onu söyleyeyim. Bu e, Financial Fair Play bu kararla birlikte yerle bir oldu diye düşünüyor insanlar. Ben tam öyle düşünmüyorum. Çok zedelendi kesin olarak. Ama ben hala toparladım. Yani bilmiyorum ya yani isterlerse tabii. Eğer bunu istiyorlarsa yani. Bunu hala hala uygulanabilir bundan sonra da diye düşünüyorum. Bence Manchester City öyle hani bu karardan sonra o zaman biz bu yaz 300 milyon pound harcayalım demez yani. 
Evet doğru ama hani zaten hani gelirleri falan şeyken para da harcamamışken belki birazcık transfer bütçesine ayırabilirler ama financial fair play konusu da bayağı karışık bence de Ömer. Yani çok büyük rezalet yaşadı ya UEFA burada. Yani bayağı büyük bir yenilgi yani. Yok yok kesin, kesin kesin katılıyorum yani kesin katılıyorum. Ee, ama yine UEFA'nın elinde yani bunu uygulayıp uygulamamak. Hani bundan sonra da pes edeceklerse bu yenilgiden sonra o zaman kendileri bileceği iş. Aynen. Aynen öyle. Ee, tabii bunun lige de etkileri oldu. Ee, yani ilk dört gidiyor her zamanki gibi artık Şampiyonlar Ligi'ne. Beşinci gidemiyor. Ee, Salih istersen senle bugünkü maçlara da biraz oradan bakalım. Yani çok da konuşacak bir şey yok. Chelsea 1-0 önde işte Norwich karşısında. Ee, dün de işte United 2-2 kaldı. Kritik maçta Southampton'da. Ama dördüncülük yaşı inanılmaz kırış, kızıştı şu anda. Leicester, Chelsea e, ve United arasında geçiyor. Neler diyeceksin yarışla alakalı? Ee, Ali istersen iki maçı topluca yorumlayıp hemen Ömer'e pas atayım. Ee, Chelsea'nin kesinlikle kazanması gereken bir karşılaşmaydı. Maçın adına bakmaksızın çünkü evet Norwich'te oynuyorsunuz ve Norwich'in herkese öpücük dağıttığını biliyoruz düştükten sonra. Kim gelse onlara bir can simidi oldu. Ee, fakat bu 5 takım yerine 4 takıma inince yeniden limit. Ortalık biraz kızıştı açıkçası. Biz şu an son dakikalar oynuyoruz ve Chelsea maçı kazanmak üzere. Ben Chelsea'yi beğenmedim bugün. Her ne kadar topa sahip olmak, şut istedikleri falan olsa da hiç beğenmedim. Ee, ama artık hep kendi aramızda şakalaşıyoruz ya bu dakikadan sonra puan önemli diye. Şu an o moda girdik. Ee, Chelsea'nin son iki karşılaşması Liverpool ve Wolverhampton Wolves'la. Ee, Manchester United'ın da son maçı Leicester City ile. Artık tamamıyla... Rus suretine döndü biraz iş ve kendi işlerini kendileri çözecekler. E, çünkü Manchester United e, diğer maça gelecek olursak Southampton maçında e, hatırlar mısınız bilmiyorum ama Aston Villa maçında United'ın biraz sendelediğiniz sezinliyorum gibi bir şey söylemiştim ben. Öz- şey olarak kısımda. E, o Bruno Fernandes'in penaltısına kadar olan kısımda. O sendelime burada ikinci yarının tamamına sirayet etti. İlk yarıda ne olursa olsun ben United'ı beğendim. Southampton çok fazla karşı presle özellikle o e, 6 ve 8 numara arasındaki bölgeye pres yaparak oyunu bozdu ve United ikinci yarı tamamen e, sürüklese etti. Maçın hakkı beraberlik de bence. Ben ikinci yarı Southampton'ı çok beğendim. Ve United'ın sanki bir kubbe varmış gibi ilk dörde girememe laneti devam etti. Çünkü bu maç alsa kendini yeniden potaya atacaktı. Uzun süre sonra şampiyonluk potasına girecekti ve bence bu psikolojik rahatlık sağlayabilecekti. Ama Manchester United'da kalan e, fikstüne baktığımız zaman hem FA Cup maçı var, Crystal Palace karşılaşması var ve daha sonra da düşme hattında West Ham United ve Leicester karşılaşmaları var. E, kolay bir fikstür değil. Takımların kendi arasında oynayacakları her maç final hürriyetine büründü birden. Çünkü top 5 kişiydi çok rahat bir ortam olacaktı. Ama e, yani şampiyonluk bitti. Belki düşme hattı da biraz koptu ama şu kalan haftalarda gerçekten şu 2-3 maç oldukça kritik geçecek. E, Chelsea Manchester United oynayacaktı sanırım e, FA Cup'ta. O maçta rezerv kadro bile görebiliriz. Yani FA Cup'ı Karabağ Cup e, muamelesi yapabilirler. O kadar önemli oldu şu an top 4 yarışı. Evet yani aslında şunu da belirtelim hala Manchester United'ın elinde e, durum. 3 maçını kazanırsa şampiyonlar ligine kesin kalıyor çünkü son maçı Leicester'la e, öyle bir e, avantajı var Manchester United'ın. Chelsea bugünkü galibiyetle biraz daha rahatladı ama bahsettiğin gibi fikstür rezalet. E, Liverpool'la oynayacaklar, Wolves'la oynayacaklar sonra da. Ömer pas sana atayım sen nasıl görüyorsun bu yarışı? Bugün Chelsea'nin tepki gösterememesi sadece 1-0 bitmesi maçın biraz sıkıntılıydı. Liverpool'la ve Wolves karşısında şansları ne olur sence? İki tane zor maçı var Chelsea'nin. Hadi Liverpool, gerçi Liverpool da çok zor. Bir tarafta Liverpool e, puan rekoru kırmaya çalışan takım. Hani Wolves belki artık biraz şimdi ilk 4-5. gidemeyince Wolves birazcık şeysiz kaldı. Hmm, amaçsız. Gerçi 4. ile 5. puanı aynıymış. Aslında çok bir şey fark etmemiş de. Ya bence bana yine sizin dediğiniz gibi Chelsea kesin çıkar siz Chelsea Manchester United diyorsunuz. Bana da Chelsea kesin geliyor. İşte Leicester Manchester United finali olur umarım son hafta. Bir de düşme hattında bir final vardı galiba. West Ham'la Watford mu? Evet. Umarım o iki maç en azından son gün bir iki tane final izleriz. Öyle denk gelirler yani puan puanı falan öyle şey vesaire. Aston Villa West Ham ya galiba pardon son hafta. Bu arada şeye bakıyorum. Leicester nasıl dördüncü aynı puanda diye. Averajı fazla Leicester'in Ay, herhalde buradan da... fazla. Southampton'a teşekkür ediyorlar yani. <gülüyor> evet, evet, ediyorlardı. O sayede, o sayede. Ve dünkü dünkü maça geçersem de ben iki, iki maçtan da biraz cümleyle bahsedeyim. Yani Manchester United Southampton gerçekten yani Manchester United birazcık daha düşüktü diğer maçlara göre. Ama yine aynı Salih'in dediği gibi ilk yarı fena değillerdi. İkinci yarı biraz sallandılar. Artık yoruluyor takımlar bence. Ben Romeo'nun Romeo'nun e, Greenwood'a yaptığı hareket bana kırmızı kart gibi geldi bu arada. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Evet. Southampton'ı ben çok beğendim. %52 toplu oynamışlar. Hani hiç öyle toplu oynayarak puan alıyorlar artık. Yani Southampton baya baya takım oldu yani ligin sonuna doğru. 
Bugünkü Çok maçta... Yani gözümüzün önüne gelişti adamlar hakikaten. Evet evet aynen. Bugünkü maçta da gerçekten hiç söylenecek bir şey yok. Bence Chelsea konsantre olamadı. Karşısındaki takım Norwich zaten onlar artık ligden düştüler. Böyle iki tane iki takım da bitse de gitsek oynadılar yani bütün 90 dakika boyunca. Zaten tek golle de kimsenin canı yanmadan zaten o için fark etmiyor. Chelsea de 3 puan aldı gitti. Aynen. Şunu ekleyeyim eğer e, pardon Ali Leicester United final olacaksa yani dördüncü takım öyle belirlenecekse o maçı kalacaksa o maça e, kazanan gitmesine ben tamamım. Yani ikna olurum. Yani Leicester'a uzağım United sempatizini vereyim ama o finale gelirse alan gitsin tamamım yani. Ben... Ya son hafta zaten Manchester United'ı yenerlerse hak ettiler çocuklar. Evet demek evet, demek evet tamamım yani ben onaylıyorum <gülüyor> gidebilirler benden vizeyi aldılar yani öyle söyleyeyim. <gülüyor> Yalnız şöyle de ilginç bir durum var. Şimdi ben bakıyordum biraz fikstürlere baktım. Şimdi Wolverhampton'ı biz tamamen çıkardık buradan denklemden. Ama Wolverhampton'la Chelsea arasında 8 puan var şu anda. Chelsea'nin 2 maçı kaldı. Biri Liverpool'la, biri Wolverhampton'la son hafta. Wolverhampton'ın 3 maçı var. Burnley, Crystal Palace ve son hafta konuştuğumuz gibi Chelsea ile. Yani bu 3 maçı kazanırsa Wolverhampton, Liverpool'un da... Ee, en az Chelsea'den bir puan aldığını düşünürsek Chelsea'nin önüne geçiyor Wolverhampton. Ve hiç olası olmayan bir durum değil bu. Çünkü Burnley iddiasız, çok iyi olsalar da iddiasız. Crystal Palace ve zaten son hafta kendi göbeğinin bağını kesecekler. Ee, Chelsea ile oynayacaklar. Çok enteresanmış bence o fikstürde. Şu an dikkatimi çekti. Ya Ali şeyi de alabilir. Yani Leicester City'nin kalan 3 maçını söyleyeyim sana. Manchester United, Tottenham, Sheffield United. Ee, o kadar zor fikstürü var ki 0 puan çekebilir buradan. Çağlar da yok. Çağlar da yok. Ee, hani sadece evet dediğin çok mantıklı ama mesela Manchester United'a gidip Leicester'da oynayacak. Hani o kadar o üç takım birbiriyle arasında oynayacak ki böyle Wolverhampton Boss oradan böyle bir e, sıyrılmayı deneyebilir. Bence Nuno Espirito'da şöyle ne olur dur bakayım lan diyecektir bence. Aynen aynen. Şimdi bence hiç bırak, bırakılacak bir durum yokmuş yani Wolves tarafında. Yok yok ben de aynen yani güzel bir şampiyonlar gibi mücadelesi olacak. Aynen. Burnley maçını şimdi biraz daha merakla beklemeye başladım o uzun aslında. Bakalım nasıl geçecek orada. E, City'nin cezasına da ne, değindik. Yani burada bizim Finishing Spor hesabından da Twitter'da güzel bir float yaptık. E, eğer ilgilenen varsa onları da okuyabilir. Detaylı bir şekilde bahsetmeye çalıştık. Biraz Şampiyonlar Ligi yarışına değindik. Ekleyeceğiniz bir şey var mı? Yok benim. Benim de son 3 hafta kaldı ama hala çok fazla hikaye var. O sebeple zevkli. Ben, evet ben yani maçlar artık çok yorucu. E, kondisyonlar da yerlerde ama bir puan rekoru peşinde. Diğeri şampiyonlar gibi peşinde. E, şu son bir hafta 10 gün zevkli olacak. Aynen. Ben de katılıyorum. Merakla bekliyoruz son 2-3 haftayı diyelim. E, yavaş yavaş kapatalım. E, biz dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.